ನಮಸ್ಕಾರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಧಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ನೋಡಿ ಕೋಮುವಾದವೆಂದರೇನು ಕೋಮುವಾದವೆಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೇನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಭೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾದವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಎಂದರೇನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು ಯಾರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರ್ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಬಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎರಡೂ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರ್ದೇನೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಕೌಟಿಲೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡ ವ
ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಪರಸ್ಪರ ನಿಶ್ಚಿತ ನಾಶ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗುವುದು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂತರ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ರುವಾರಿಗಳು ಯಾರು ಚರ್ಚಿಲ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ರುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪದ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ